సకల గుణా విరామ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చిన మా ఆడియన్స్కి అండ్ అలాగే ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ పదహారో తారీఖున థియేటర్స్లో అంగరంగ వైభవంగా మనకి వచ్చేస్తుంది సకల గుణాభిరామ మరి మా రాముడు కూడా వచ్చేసాడు మన సకల గుణాభిరామ ట్రైలర్ని లాంచ్ చేయడానికి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ ద బిగ్ బాస్ ఫైవ్ ఛాంపియన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ రిక్వెస్ట్ యాంకర్ రవి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే సోహెల్ గారిని ఫోర్ ఆల్ ఫైవ్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ నీ పేరు లాస్ట్ లో చెప్తా అనుకున్నాను రవి గారు అంటే ఇలా 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 అనమాట అంటే నీతో కథ వేరే ఉంటది కదా సోహెల్ మళ్ళీ లేట్ చేస్తే సోహెల్ మళ్ళీ లేట్ అయితే కథ వేరే ఉంటది అన్నావు అనుకో హబీద గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ జస్సీ గారిని అండ్ ఈ రోజు మన సకల గుణాభి రాముడు సన్ని గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ హబీద గారు అంటే సార్ మీరు వచ్చాక లాస్ట్ లో హీరోయిన్ పిలుద్దాం అంటే చెక్ మా రాముడికి సీత కూడా రావాలి కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ అషీమ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా మా సకల గుణాభి రామ హీరోయిన్ సో ప్లీజ్ అందరూ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టేద్దాం అన్నో సార్ మీరు వద్దు సో ఇప్పుడు మీరు ఈయన సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కి కూడా మీరు సపోర్ట్ చేయాలి అంతేనా కథ వేరే ఉంటది సో మీరందరూ కలిసి ఒకసారి ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్పేస్తే ట్రైలర్ మన వేదిక చాలా పెద్దది కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ డైరెక్టర్ గారు వెలుగొండ గారు ప్లీజ్ యా అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సంజీవ్ గారు కమ్రు కిరణ్ అన్న శ్రీనివాస్ అన్న అలాగే అను వెర్ ఇస్ అవర్ మ్యాజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ అలాగే ఈ మూవీ కొంచెం కాదు స్పీడ్ గా మూవ్ అవడానికి కారణం ఆది నారాయణ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కాల్ ఇన్ ఆన్ స్టేజ్ విషు డెఫినెట్ గా మీ గురించి వెళ్ళే లోపు మాట్లాడాలండి మాట్లాడేకి వెళ్తాను అండ్ ఐ హావ్ మై ఫ్రెండ్స్ హియర్ డార్లింగ్స్ ఐఎమ్ సారీ ఐఫ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ఎనీ వన్ ఏర్ నల్లి అన్న ఎక్కడ ఉన్నారు వచ్చారా సో ఈ సినిమాని క్లియర్ గా అందరికి అందంగా చూపించడానికి కారణం నల్లి గారు వేర్ ఇస్ అవర్ సతీష్ డాన్స్ మాస్టర్ సతీష్ అన్న ఎస్ గారు కూడా ఆయన వచ్చారు మా పక్కనే ఉన్నారు కొంచెం ఆయన కనపడరు అలా ఉంటారు అనమాట సైలెంట్ గా ప్లీజ్ కమ్ మీరు ఇంకా మీరే చెప్పాలి అందరూ కలిసి ఒక్కసారి సకల గుణాభిరామ ట్రైలర్ లాంచ్ అని గట్టిగా ఆడియన్స్ అందరికి వినిపించేలాగా చెప్తే మా శ్రీనివాస్ గారు ప్లే చేస్తారు అందరం ఎక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి మా అందరి తరఫున మీరు చెప్పండి పర్లేదు నేనా అంతే నేను కౌంట్ ఇస్తాను ఓకే హమీదాజీ నేను కౌంట్ ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం చెప్పా సరే చెప్పు కాదండి సినిమా పేరు ఒక్క నిమిషం ఆగుమచ్చా నా మూవీ పేరు చెప్పు మూవీ పేరు చెప్పు శంకరకి శంకర్ కాదమ్మా నేను చెప్తాను రిపీట్ చెయ్యి హలో వాష్రూమ్ వాష్రూమ్ కాదు సకల సకల రెడీ Check. One, two, three. Sakala Guna Bhirama. Thank you. Sakala Guna Bhirama movie uh, <coughs> pre-release event up to go like Chala Grand and at the same time Sunny Paiti Gragan and Ratcha Mamulia Lekunde. 
అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు లైక్ సిక్స్టీన్త్కి మూవీ రిలీజ్ అవుతుందంటే సన్నీ కొంచెం టెన్షన్ టెన్షన్ పడ్డాడు బా మన మనం మన మూవీకి ఎట్లా ప్రమోషన్ వస్తారా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే డిస్కస్ చేసినాం చాలా ఆ టైంలో నాకు ఒక్కటే అనిపించింది అన్న నిజం చెప్తున్నా అంటే మాకు బిగ్ బాస్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మేము ఇంకా లైఫ్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మాకు సినిమా ప్రపంచం తప్ప ఇంకా మాకు వేరే సోర్స్ లేదు సో నాకైనా సన్నీకైనా లైక్ యూనో జెస్సీకైనా లైక్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైనా కూడా లైక్ చాలా కష్టపడుతున్నారు లైఫ్లో ఈవెన్ మానస్ సో ఈవెన్ రవి అన్న ఈజ్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ ఐ థింక్ యా సో మేము అందరం ఒకటే గోల్ పెట్టుకొని వచ్చినామన్న సినిమాలో ఎంటర్ అవ్వాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే ఎక్కడో ఊర్లో ఉండి మేము ఇక్కడ దాకా వచ్చి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి అన్న యాంకరింగ్ చేసుకుంటూ లేకపోతే నేను సీరియల్ చేసి బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అలా చేసుకుంటూ వచ్చిన సో నిజంగా చెప్తున్నా మాకు సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు చాలా భయం భయంగా ఉంటుంది అన్న ఈవెన్ నాది కూడా మొన్న రీసెంట్లీ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ట్రైలర్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయినందుకు నేను ఎంత బాధపడ్డానో నాకు తెలుసు సో మాకు తెలుసు వాట్ వాజ్ ద రీజన్స్ అనేటి సో సినిమా చేయడం ఒక ఎత్త అయితే దాన్ని ప్రమోషన్ చేసి రిలీజ్ చేసి ఆ థియేటర్స్ దొరకడం అది రిలీజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ సినిమా చేయడం పది పర్సెంట్ అయితే ఇంకా మిగతా తొంభై పర్సెంట్ నాకు తెలిసి ప్రమోషన్ అండ్ థియేటర్స్ దొరకడం అన్న అది కూడా మా లాంటి యాక్టర్స్కి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అంటే బయట ఎలా ఉంటుంది అంటే అరే వీడు టాలెంటెడ్ అట్లా అది అట్లా పక్కన పెడితే చాలామంది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం మారింది బట్ ఇంకా కొంచెం ఉంది అరే మార్కెట్ బట్టి ఇది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటారు ఏ హీరో మార్కెట్ అయినా కూడా ఫస్ట్ సినిమాతోనే క్రియేట్ చేసుకుంటారు సో అది నేను కానీ సన్నీ కానీ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ అందరూ ఆదరిస్తున్నారు సో ఆ ధైర్యంతోనే మేము మీ అందరి మీద నమ్మకంతో మీడియా మిత్రుల మీద నమ్మకంతో అండ్ ది సేమ్ టైం ఆడియన్స్ మీద నమ్మకంతో మేము సినిమా అంటే సకల గుణాభిరామ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్త్కి రిలీజ్ చేస్తున్నాడు సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ హోల్ టీమ్ శ్రీనివాస్ అన్న అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారికి అండ్ హీరోయిన్కి అందరికీ లైక్ యూనో విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అందరూ ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేసి అందరు థియేటర్కి వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్కి ఒక నాలుగు డబ్బులు వస్తే పెట్టిన డబ్బులు వచ్చి లేకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వచ్చిన మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తారు ఇంకా మన ముందుకు వస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో లైక్ నాకు తెలిసి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్స్ ఉంటారు మిగతా అందరూ ప్యాషనెట్తో వచ్చి చూద్దాం అంటే వచ్చినా ఓకే రాకపోయినా ఓకే బట్ నాకు ఒక ప్యాషన్ ఉంది సినిమా చేయాలి నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఒక ప్యాషన్ ఉంది అని చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది వస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ అందరూ ఆ ప్రొడ్యూసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు సో మీరు అందరూ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ని కాపాడాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యూనో ఇప్పుడు చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సకల గుణాభిరామాన్ని కూడా అలాగే మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళి సో సన్నీ మార్కెట్ పెంచాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ సకల గుణాభిరామ ప్రొడ్యూసర్కి అమౌంట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా చేయాలి ప్యాషన్ ఎడుతానని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ నో దట్ పెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ తరఫున డైరెక్టర్ తరఫున ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడం తర్వాత ఒక్కొక్కరు రీజన్ ఒక్కొక్కటి సినిమా చూపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఇది వీళ్ళు ఇది ఏదో ఏదో అది చేంజ్ చేయండి ఇది చేంజ్ చేయండి లేదు ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అట్లుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి బట్ అవన్నీ క్రాస్ చేసుకొని సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ కేవలం ధైర్యం ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు సో అదే ధైర్యంతో ఇప్పుడు సకల గుణ వివరాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాము సో మీరు అందరు ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి మీరు అందరు ఆశీర్వాదాలు కావాలి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ హోల్ టీమ్ ఆఫ్ సకల గుణాభిరామా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్టీన్త్ మేము ముందుకు వస్తున్నాం రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ఒక మోస్తరు చిన్న సినిమాలకి థియేటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి అవి అన్నిటిని క్రాస్ చేసుకొని ముందుకు రావడం ఈ రోజుల్లో ఎంత కష్టంగా ఉందో తెలుసు దీన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కడా వెనకాడకుండా దాన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి చేశారు దానికి మన ఆదినారాయణ గారు ఆయన సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆయన కూడా డే అండ్ నైట్ అందరినీ ఫాలో అవుతూ దీన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కథ యాక్చువల్లీ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను లాక్డౌన్ టైంలో ఒక లంచ్ బాక్స్ లాంటి ఒక
సో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా సపోర్ట్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే చాలామంది కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసాం కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ కానీ కెమెరామెన్ గారు మన నళ్ళి గారు దశరథ్ గారు బ్రదర్ చాలా బాగా వర్క్ చేశారు ఫస్ట్ సినిమా మళ్ళీ అనుదీప్ వీళ్ళందరూ కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు అందరినీ మీరు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది తను అన్నట్టుగా ఒక సినిమా ఒక చెట్టు నిలబడితే దాని కింద ఆ నీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనే చెట్టు నిలబడితే దాని కింద నీడలో నిలబడడానికి చాలామంది రెడీ అవుతాం ఆ ఎంత ఎండ ఉన్నా ఒక ఒక మనీసం కొంతమందికి ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఒక నీడ దొరుకుతుంది సో అందుకోసం పెద్ద చిన్న అన్ని సినిమాలు ముందు తీసుకెళ్ళాలి సో ఎంకరేజ్ చేయాలని మేము మన మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే సపరేట్గా ఇంకా మళ్ళీ హీరో హీరోయిన్ గురించి నేను వేరేగా మళ్ళీ కొత్తగా చెప్పిన అవసరం లేదు చాలాసార్లు చెప్పాను అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి మేము ఇలా మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాం అలాగే ఈ టీము ఏ ఫంక్షన్ పెట్టినా సరే ఈ బిగ్ బాస్ టీము అరే మేము ఉన్నామని సన్నీ కానీ అంటే సన్నీ వాళ్ళకి అలాగే సపోర్ట్ వీళ్ళు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో వీళ్ళే ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోయారు సో ఈ టీమ్ కూడా నేను స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకెవరినైనా మర్చిపోతే కూడా అందరికీ పేరు పేరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వాళ్ళకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద వాళ్ళందరికీ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ ఇది చాలా పెద్ద విషయం అండి ఫర్ మీ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అండ్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ చిన్నప్పటి నుంచి నేను యాంకరింగ్ చేసిన సన్ని యాంకరింగ్ చేసిన జర్నలిజం చేసిన మా జెస్సి మోడలింగ్ చేసిన మానస్ సీరియల్స్లో వీడియో సాంగ్స్లో ఎంత టాలెంట్ చూపించిన మా హమీద ఎంత కష్టపడ్డా ఒక చిన్న కళ ఉంటుందండి మైండ్లో ఏదో ఒక శుక్రవారం మాది అవ్వాలి అని ఆ శుక్రవారం నిజమవుతుంది మా సన్నికి సో ఇది మా అందరికీ ఒక పండుగ మేము బిగ్ బాస్ టీం కాదండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము పెరిగింది సినిమా కాబట్టి ఇది ఒక సినిమా టీం అండ్ ఇందులో ఎవరు ఏ సినిమా చేసినా హండ్రెడ్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక రెనకాల్ వండి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాం అండ్ మా అన్ని సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే నేను వాడి గ్రోత్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూశాను జర్నలిజం దాని తర్వాత మా మ్యూజిక్లో యాంకరింగ్ కష్టాన్ని నమ్ముకుంటాడు అందరు వాడిని సన్ని మచ్చ అంటారు కానీ నేనైతే వాడు సన్ని కచ్చ ఒరిజినల్ వాడు ప్యూర్ లోపల ఏదుందో బయట అదే పెడతాడు సో అలాంటి వాడు ఎదిగితే వాడు లాంటి వాళ్ళు చాలా మందిని తీసుకొస్తాడు పైకి ఆ శక్తి వాళ్ళలో ఉంది సక్కల గునాభి రామకి ఆ టైటిల్కి వీడికి అసలు సంబంధం లేదు రియల్ లైఫ్లో వీడు చాలా డిఫరెంట్ సో కానీ ఆడు అలాంటి క్యారెక్టర్ చేసి అలాంటి సినిమా చేశాడంటే సినిమాలో ఎంత వాల్యూ ఉందో మీరు ఆలోచించుకోండి ఎంత కష్టపడ్డాడో ఆలోచించండి అండ్ సినిమా చూసి నేను మాట్లాడుతున్నాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఒక్కరి కోసం అయితే ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం అది మా వెరీ టాలెంటెడ్ సింగర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ సో అతనికి ఈ సినిమా ఒక మైల్ స్టోన్ అవ్వాలి అండ్ దీని తర్వాత చాలా సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ సనీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఈ ఫ్రైడే నీది అవ్వాలి అయ్యి తీర్తుంది దాని తర్వాత ఎన్ని చేసినా ఎన్ని వచ్చినా ఐఎమ్ షూర్ యూ లివ్ అప్ టు ఆల్ అర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ చాలా పెద్ద రోజు రాయదు నీకు అండ్ ఇక్కడ నుంచి నీ లైఫ్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉండాలి సినిమాలోనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆర్నారాయణ గారు for supporting and hashima you looked absolutely stunning in the movie choose maatladutunanu and sinana i know your struggles and inta varuku ela teesukochavu thank you so much and ee uh, cinema aina na cinema anukoni promote chestadu ma sohel so sohel we are all waiting for your pregnant your boot cut balraju ivanni kuda tondalu raavalani and ilanti ante me vandaram tv artist lu konchu enduko baita enta cheppadaniki ippundu unna oka chinna choopu పెద్ద స్క్రీన్లో వీళ్ళు ఆంతరా చేస్తారా అని చాలా వింటాం చాలా వింటాం కానీ మాకు తెలిసింది ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ అది స్మాల్ స్క్రీన్ అయినా బిగ్ స్క్రీన్ అయినా బిగ్ స్క్రీన్కి కూడా అంతే కష్టపడతారు మేము కూడా డైట్లు చేస్తాం మేము కూడా జిమ్కి వెళ్తాం ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటాం సో ఎక్కడో మీ నుంచి ఆ సపోర్ట్ వస్తే ఇంకా ఎదుగుతాం హ్యాపీగా పెద్ద స్క్రీన్లు కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తామని ఒక నమ్మకం మా అందరికి ఉంది సో వీ నీడ్ ఆల్ యూర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ లవ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు విషింగ్ ది హోల్ టీమ్ ఆఫ్ సకల్ ఒక నా బిరామ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ థియేటర్స్ లో చూడండి మమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాను మీరు చాలా అంటే ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ మూవీ నాది మీరు బాగా సపోర్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తానని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీసెంట్గా నేను ఒక షో కోసం బెంగళూరు వెళ్ళాను బెంగళూరులో ఒక కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ 
అంటే చేస్తా లేవు ట్రైలర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంటా ఓకే మా వాడు ఫ్యామిలీ మూవీ చేశారు మంచి మూవీ చేశారు బికాస్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్లో మేము కొద్దిగా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నంత మూవీ గురించి అంటే మా వాడు చెప్పేవాడు షూటింగ్లో ఇంత కష్టపడాలి రా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది చెప్పేవాడు నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు నేను మూవీ చేశాక నాకు తెలిసింది ఎంత కష్టపడ్డా అసలు మనవాడు అని చెప్పి ఒక యాక్టర్గా నాకు అర్థమైంది ఎంత కష్టం ఉంటుందో అని చెప్పి ఇంతవరకు నేను యాక్టింగ్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు మా వాడు కష్టం అప్పుడు అర్థమైంది సో ఐ విష్ ఆల్ సక్సెస్ టు మై బ్రదర్ మా అమ్మకి చాలా ఇష్టం మనవాడు చాలా సార్ అడిగింది సన్నీ గారిని పరిచయం చేయరు ఒకసారి తీసుకురావచ్చు ఇంటికి అని చెప్పి మన వాడు బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నాడు సో సోన్ మా అమ్మని కల్పిస్తాను హీ షీ లైక్స్ యూ లాట్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ సక్సెస్ టు అషీమ యు ఆర్ లుకింగ్ ఆల్జస్ ఆల్వేస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ శ్రీనివాస్ బ్రో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్ సో థ్యాంక్ యూ యాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యూ ఆర్ సారీ ఇందాక మర్చిపోయిన అనుదీప అన్న మ్యూజిక్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ మూవీ సారీ అన్న సడన్గా మర్చిపోయాను నిజంగా ఇందులో సాంగ్స్ అయితే సైకో పిల్ల ఇంకోటి వచ్చేసి ఎమోషనల్ ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఈ రెండు మాత్రం నా ఫేవరెట్ ఆల్రెడీ నిన్న కూడా సన్నీకి చెప్పిన నైట్ టైంలో నేను వింటూ ఉంటా సాంగ్స్ ఈ రెండు ఎప్పుడన్నా లైక్ వీక్లీ వన్స్ అట్లా ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అనుదీప్ అన్న నీ టాలెంట్ నాకు తెలుసు నీ స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు ఆ డెడికేషన్ ఆ వర్క్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని డబ్బులు పెట్టేసి అంత పెద్ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొన్నాడు ఒక మ్యూజిక్ మీద ప్యాషనెట్తో సో ఐ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ కాదు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ నువ్వు ఒక రేంజ్కి వెళ్తావు రాసి పెట్టుకోయేది థ్యాంక్ యూ అన్న ముందుగా ఫస్ట్ శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే సింగర్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలామంది నమ్మరు సో నన్ను కేవలం ఒకటే పాటతో రెండు మూడు డెమోస్ బేసిక్ స్క్రాచెస్తో నమ్మి నాకు ఈ పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అలాగే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసిన మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే ముందుగా సన్నీ కోసం వచ్చిన వీళ్ళం వీరమ్మ అందరికీ కూడా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ ఐ మీన్ నా కోసం కూడా వచ్చిన మా రవి అందరు ఐ మీన్ అందరు నాకు తెలుసు సో మా అందరి కోసం మా మూవీని ప్రమోట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరిబడి అండ్ మా జాబ్ అందరూ మేము కరెక్ట్గా చేసాం అండ్ సిక్స్టీన్త్ నా మూవీ రిలీజ్ అవుతోంది అండ్ మీ అందరూ చూసి మమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రోజు మనకి ఇది ఇప్పుడు ఒక మూవీ చూస్తున్నాము ఇది మన ఫ్రెండ్ సినిమా అని దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం కంటే కంటెంట్ ఉన్న సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తే డెఫినెట్గా అందరి మనసుల్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒక డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంటే సన్నీ ఇట్లా చూడంగానే సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ జనాల్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ అందరికీ దగ్గరే ఉన్నాడు అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా బాగా అంటే ఒక హస్బెండ్ మెటీరియల్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక పాయింట్ దీంట్లో బాగుంటుంది సో అది బాగా కన్విన్స్ చేశాడు అలానే అట్ ద సేమ్ టైం కామెడీ టైమింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నేను చూశాను కాబట్టి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ అలానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ తన గురించి చెప్పాలి బికాజ్ వీళ్ళిద్దరికీ అనుదీప్కి ఇంకా సన్నీకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లైన్అప్ ఎలా ఉంది అంటే పెద్ద సినిమా తర్వాత పెద్ద సినిమా అలా ఉంది బట్ మొదటి మెట్టు ఏదైతే ఉందో ఈ మూవీలో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్గా వీళ్ళు పెట్టుకొని ఆ టాలెంట్ని వాళ్ళు షోకేస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఐ గెస్ నౌ దేర్ ఫ్యూచర్ లైన్అప్ ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ సాలిడ్ సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మైల్ స్టోన్స్ టు బీ యూనో మీ ముందుకి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఒక నేను ఇంకా చెప్ప ఒక హింట్లాగా ఇచ్చేసాను బట్ ఇంకా ఫర్దర్గా మీకు మంచి అప్డేట్స్ వస్తాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో ఆల్ ద బెస్ట్ రా అండ్ ఎస్ సో సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ కమింగ్ టు థియేటర్స్ నియర్ యూ సకల గుణాభి రామ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళండి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ చిన్న సినిమాల్ని ఆదరిద్దాం అండ్ ఇండస్ట్రీని కాపాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ కమింగ్ హియర్ టు సపోర్ట్ ద మూవీ సకల గుణాభి రామ um i would like to start by thanking my producers and um, our lovely director um for making this project come to life and it's something very close to my heart and working with sunny was an excellent experience um so please make sure you go and watch the movie in theaters on september 16th and thank you everyone who ever came here today to support us all of you thank you so much and thanks to the media please watch the movie in theaters on september 16th thank you andarki namaskaram so e team andarki congratulations for the
యాక్చువల్లీ హీరోయిన్ గారు తెలుగు మాట్లాడలేదని మీకు ఇస్తే మీరు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు తెలుగులో ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమంటారు మీరు చెప్పలేరు కదా నేను ఎలా చెప్తాను అందరికీ మంచి మంచి రోజులు ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖున సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ పదహారు సెప్టెంబర్ పదహారు థియేటర్స్ లో రిలీజ్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓం సకల గుణాభినాయమాయ నమ అంటే ఈ సినిమా గురించి రెండు ముక్కల్లో చెప్తా క్లియర్గా ఈ సినిమా సకల గుణాభిరామ అనేది శ్రీను గారు నాకు కథ చెప్పారు లైన్ నేను సినిమా చూడాలి లైన్ చెప్పినప్పుడే చెప్పారు సార్ ఇది మంచి సినిమా మీరు ఇంటిల్లి పది థియేటర్కి రప్పించే సినిమా అవుతుంది ఖచ్చితంగా నేను సినిమా రిలీజ్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పా ఒక టాస్క్గా తీసుకొని ఈరోజు చిన్న సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడం ఎంత కష్టమో ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిందే ఇది వంద థియేటర్లో సుమారుగా వంద థియేటర్లో హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ రిలీజ్ చేస్తానని నేను ఆ రోజే సంజీవ్ గారికి శ్రీనివాస్ గారికి సన్నీకి చెప్పా సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ ఖచ్చితంగా జనాలు థియేటర్కి రప్పించే సినిమా అవుతుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే థియేటర్కి వస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ ఇంకా బాగా రావాలనే కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ సినిమా రిలీజ్ విషయంలో ముఖ్యంగా నేను మాట్లాడాల్సిన వ్యక్తులు కొంతమంది ఉన్నారు అందులో ముఖ్యంగా మా సినిమా కో ప్రొడ్యూసర్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు అతను ఎంత మాకు సపోర్ట్ చేశారంటే సినిమా రిలీజ్కి పద ముందుకు వెళ్దాం నువ్వు నీకేం పర్వాలేదు అన్నారు అలాగే దాసరి కిరణ్ గారు వెరీ గుడ్ ఖమ్మంలో మా సన్నీ పుట్టిన ఊళ్ళో మంచి హడావడి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు దీనికి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ అండ్ సంజీవ్ గారు రియల్లీ గడ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయన ప్రతిదానికి ఏదైనా అడగగానే వెంటనే చేసే వ్యక్తి అండ్ మా శ్రీనివాస్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు నిజంగా అతన్ని చాలామందికి నేను చాలామంది చెప్పా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకో పేరు అతను ఏంటనుకుంటున్నావు తెలియ దాని సో అలాంటి ఒక డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం నిజంగా సన్నీ యువర్ రియల్లీ అదృష్టవంతుడివి అందులో అయితే మాత్రం ఒక పెద్ద డైరెక్టర్తో అతనితో చేసావంటే ఇట్స్ అ రియల్లీ గుడ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్కి ప్రాణం ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి స్టార్స్ ఉన్నాయి లైక్ మన సన్నీకి కూడా స్టార్ ఇవ్వాలని చెప్పి అందరూ ఒక స్టార్ తర్వాత పెడుతున్నారు ముందు స్టార్ పెట్టట్లే సో కరెక్ట్గా స్టార్ ముందు పెడదాం అని చెప్పి స్టార్ మచ్చాలైతే మచ్చ స్టార్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను సరదాగా అన్స్టాపబుల్ స్టార్ అది వద్దులేండి మచ్చ స్టార్ అంటే మనడు ఎప్పుడు మచ్చ మచ్చ అంటాడు కదా ఏదో మచ్చ ఉంది అనుకుంటారు ఖచ్చితంగా సో ఇట్స్ అ రియల్లీ గుడ్ అండ్ హీరో అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ జస్ట్ యువర్ అమేజింగ్ యువర్ యాక్టింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ట్రైలర్ చూశాను చాలా బాగుంది చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్లో అందరికంటే ముందు నాకు రవి బ్రోతో బాగా పరిచయం ఎందుకంటే రవి బ్రో ఫస్ట్ మూవీ కూడా నేనే రిలీజ్ చేశాను అది కూడా నా లక్ బహుశా బిగ్ బాస్ తోటి టీమ్తో అందరు సినిమాలు నేనే చేయాలని కోరుకుంటున్నాను మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ అది కూడా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డిఓపీ గారు మెయిన్ అనుదీప్ గారు అమేజింగ్ మ్యూజిక్ అతను ఇప్పుడే చెప్పారు మన మానస్ గారు అండ్ సోయల్ గారు చెప్పారు నేను వారానికి రెండు రోజులు నైట్ టైం వింటున్నాను నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను సార్ మార్నింగ్ వాక్ చేసే ప్రతిరోజు ఆ రెండు సాంగ్లు వింటూనే వాక్ చేస్తున్నా అండ్ ఇట్స్ గివింగ్ సమ్ ఎనర్జీ టు అస్ సో అలాంటి సాంగ్స్ అండి నిజంగా మంచి సాంగ్స్ థియేటర్కి రండి జనాలు ఆదరించండి ఆటోమేటిక్గా రవి అన్న అన్నట్టు సినిమా థియేటర్ని అందరూ సినిమా వాళ్ళు నాట్ బిగ్ బాస్ ఫ్యామిలీ సినిమా పిచ్చోళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అందరూ సినిమా పిచ్చోలే ఆ సినిమా పిచ్చోళ్ళని ఆదరించండి అండ్ ముఖ్యంగా మీ జర్నలిస్టులకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మీలో ఒకడు హీరో అయ్యాడు మీలో చాలామందికి కోరుకుంటుంది నేను స్క్రీన్ మే కనబడాలి నేను రైటర్ అవ్వాలి నేను యాక్టింగ్ చేయాలని సో మీ యొక్క కళని నిజం చేసినటువంటి రియల్ హీరో సన్నీ సో ఇలాంటి సన్నీకి ఎంకరేజ్ చేయండి కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ ప్లీజ్ విష్ ద టీమ్ సకల గుణాభిరామ ఖచ్చితంగా మంచి హిట్ అయ్యి వంద రోజులు ఫంక్షన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సన్నీ నాకు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తమ్ముళ్ళగా తమ్ముడు పెద్ద స్టార్ మన అల్లు అర్జున్ కంటే కూడా పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను పుష్పాత్రి తమ్ముడు వచ్చి అన్స్టాపబుల్ సినిమా పుష్పాత్రి కంటే కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ తమ్ముడు తొందరలో కూడా రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ సైన్ చేయబోతున్నాడు ఇంకా మరిన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సన్నీ మాట్లాడవలసింది కోరుకుంటున్నాను అన్న అది ఆయన ఎవరు ఆయన రీప్లేస్ ఎవరని చేయలేవన్నా 
అది సింగిల్ పీసు ఆ సింగిల్ పీసు మన హార్ట్లో ఎప్పటికీ అలా ఉండాలి ఆయనలో కొన్ని గుణాలు వస్తే చాలనుకుంటే ఐల్ బి మోర్ హ్యాపీ బికాజ్ అల్లు అర్జున్ లాంటి సూపర్ డూపర్ యాక్టర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం మన అదృష్టం ఏదైనా సరే ఎనీథింగ్ ఏది ఇచ్చినా కానీ అంటే నాకు తెలిసి ఒక స్టార్ హీరో ఆయన గురించి మాట్లాడేసిన టైం మీరు చెప్పారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను ఆయన లాగా చేయాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఆయన డెడికేషన్ ఆయన మేక్ ఓవర్ సినిమా సినిమాకి ఆయన ఇచ్చే చేంజ్ నో బడి కెన్ డూ అండ్ అందులో వన్ పర్సెంట్ వచ్చినా చాలు మాకు థ్యాంక్ యూ అండ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ నా డార్లింగ్స్ అందరూ ఐ నేను వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు లోపల ఐస్ అలా అనుకున్నాను ఓర్తు మళ్ళీ ఎమోషనల్ అయితే నా వల్ల కాదు అని సో నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను రవి అమిత నా అనుదీప్ అషిమ సోహెల్ నా డాలీ మానస్ జసి మచ నేను మా మా టీం గురించి కూడా చెప్తాను బట్ నేను సినిమా పిచ్చోడిని నా డార్లింగ్ సినిమా పిచ్చోడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మాకు సినిమా అంటే పిచ్చి మచ అలాంటిది ఇంతకు వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఎంత కష్టపడ్డా మాకు ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళాలంటే ఎవరో ఒకరు సహాయం కావాలి సో మేము సినిమాలు తీస్తున్నాం కానీ అది ఆడియన్స్ వరకు రీచ్ అయిందో లేదో తెలీదు ఒక పక్కన బాధ ఒక పక్క ఆ బాధ ఎవరికీ చెప్పుకోలేము ఇవాళ కూడా మేము చెప్పుకోలేని అన్ని బాధల గుండెలో ఉన్న వీళ్ళని చూడగానే అన్నీ పోయినాయి నా డార్లింగ్స్ వచ్చి రూపాయి నా కోసం అని చాలా బాధ ఉంది కక్కలేను మింగలేను బాధ ఉంది కానీ స్టిల్ సినిమా చేసాం ఇవాళ ఆడియన్స్ దాకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆదినారాయణ గారు థియేటర్స్ వంద థియేటర్స్ అన్నారు అది రావడం ఐమ్ సి ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ అండ్ సో ఎమోషనల్ ఆల్సో అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారి సపోర్ట్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను నేను బిగ్ బాస్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నాకు కొన్ని ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ బట్ నేను ఏమీ చేయకముందు నన్ను నన్నుగా యాక్సెప్ట్ చేసిన వ్యక్తి సంజీవ్ అన్న అండ్ వెలువెంట శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళిద్దరికి నేను లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను బ్రో నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యానో నాకు తెలుసు నా కెరియర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో తెలుసు ఇప్పటికీ వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్సే మీకు తెలుసో తెలియదు సో నాకు ఫస్ట్ మూవీ ఇచ్చిన మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి అక్కడ దాకా వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తూనే ఉంటాను ఐ నెవర్ ఫర్ గెట్ యువర్ హెల్త్ అండ్ నా డార్లింగ్స్ ఐ వాంట్ వాంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం బట్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఒక నిమిషం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ రవి రవి ఈజ్ అమేజింగ్ సోల్ మేము యాంకరింగ్ చేసేటప్పుడు మా మచ్చ నాకంటే సీనియర్ యాంకర్ కానీ తన స్టైల్ తన అబ్జర్వేషన్ తను చేసే పనులు అన్ని బాగుంటాయి తన తర్వాత నేను యాంకరింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఆయనతో కలిసి ఒకసారి పని కూడా చేసిన నేను ఆ మూమెంట్ నుంచి ఇప్పటికీ మేము దోస్తులాగా ఉన్నాం ఇప్పటికీ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తుండే నా మచ్చ సో ఐమ్ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ రవి లవ్ యూ డాలింగ్ అండ్ రవి డ్రీమ్ కూడా మా అందరి డ్రీమ్ మచ్చ ఇది అందరి డ్రీమ్ మేము కూడా ఒక్క అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మాకు అవకాశం ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చూస్తే కానీ మేము బయటికి రాలేము వి రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ ఒకసారి మూవీ చూడండి నచ్చితే ఎంకరేజ్ చేయండి మా రవి కూడా సూపర్ స్టార్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను మనసుతో ఆల్రెడీ అయ్యాడు అండి సినిమాతో ఇంకా పెద్ద అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ నేను ఇంతకు ముందే ఇచ్చాను అప్డేట్ వీళ్ళందరికీ అప్పటికప్పుడు వచ్చారు మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా చాలా మంది రావాలి అండ్ అమిత షీఈస్ అమేజింగ్ పర్సన్ నా బంచ నా డాలి షీఈస్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ యూ అండ్ అనుదీప్ అనుదీప్ ఈజ్ అ పర్సన్ అంటే మీ ఇద్దరు ఎప్పటికెళ్ళా దోస్తున్నాం కానీ ఇంత మంచి మ్యూజిక్ నా ఫస్ట్ మూవీకి ఇవ్వడం ఐ రియలీ వోన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ అండ్ థ్యాంక్స్ అర్ లాట్ మచ్ నువ్వు సూపర్ డిపర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే రాసి పెట్టుకో నీ డేట్స్ కోసం పక్క వెయిట్ చేస్తా డైరెక్టర్లు లైన్లు ఉంటారు నువ్వు అంటూ సారీ బాయ్ కాన్ డూ నో అని రాసి పెట్టుకో అండ్ థ్యాంక్ యూ సినన ఈ సినిమా మన ఇద్దరికి చాలా వెరీ స్పెషల్ సో ఐమ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఎప్పుడు సన్ని అడగకూడదు నేనే వచ్చి చేస్తాను నీ మ్యూజిక్ నిన్న వదిలిపెట్ట అండ్ థ్యాంక్ యూ సీనన నేను మీ ఒక్క వచ్చి మాట చెప్పాలి ఈయన ఒక మనిషిలో మంచితనం అంటే ఈయనలో చూసిన నేను నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే కూడా అన్ని నేనే పెడతా అనే మనిషి ఈయన హార్ట్ఫుల్నెస్ చూసి నేను అంటే నాకనే కాదండి మొన్న చిన్న 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 
రీల్స్ చేసే వాళ్ళకి కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తావు కదా అన్న నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని మనస్ఫూర్తిగా అడిగినప్పుడు మాట అన్నాడు భయ్యా వాళ్ళకి ఒక కోరిక ఉంటుంది జీవితంలో ఒక్క రోజు ఆ ప్లేస్ లో చూసుకోవాలని అలాంటి వాళ్ళు నన్ను ఎన్ని ట్రోల్ చేసినా వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి చేస్తా అని తన మనీతో సొంత డబ్బులతో వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తాడు ఈయన ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ బ్రో ఇలాంటి వాళ్ళు దొరకడం కష్టం అండ్ వెలుగొన్న శ్రీనివాస్ అన్న లవ్ యూ నేను గురువుగా ఒకసారి చెప్తున్నా కదా అన్న లైఫ్ టైం మర్చిపోను గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు టాలెంటెడ్ నీకు అవకాశం దొరికింది అంతే అది వేరే ఏం లేదు నీకు రాసి పెట్టింది ఇక్కడ నుంచి నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలని నా తరఫున అందరి తరఫున ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా నీకు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకు థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ అమేజింగ్ పర్సన్ అండి ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు తెలియ నేను ఎవరు తెలియ సీరియల్లో చేసేది కూడా తెలియదు ఆయనకి అప్పుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నా ఆడిషన్ చూసి థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ థ్యాంక్ యూ అసీమ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఇన్ సకల గుణాభిరామ షీ ఇస్ వెరీ 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 నైస్ పర్సన్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ నుంచి సోహెల్ కష్టపడుతున్నాడు అండ్ తన టాలెంట్ తన స్టైల్ తన యాటిట్యూడ్ తన బిహేవియర్ అన్నిట్లో తను హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇవాళ కూడా నా డార్లింగ్ నాకంటే ముందు వచ్చిండు నా కోసం ఎప్పటికీ మర్చిపోను థ్యాంక్ యూ మచ్ మాది బిగ్ బాసే కాదండి దాని వెనకాల ప్రపంచం చాలా ఉంది నీకంటే కాదు అందరికన్నా ముందు వచ్చిండు సోహెల్ లేదు థ్యాంక్ యూ రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా వల్ల కట్లే అయినా కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఆపుకుంటున్నా అండ్ వీడు నా దేవుడు ఇచ్చిన దోస్త్ లైఫ్ టైం వీడు వెళ్ళిపోడు వీడు వీడు పెళ్ళైనా వీడు బెడ్ ఉంటుంది అక్కడ హాల్లో ఉంటా సో హాల్లో ఉంటా వీడికి ఇరిటేటింగ్ చెప్పిస్తూనే ఉంటా సో మాకు కోట్ల రూపాయలు కళ్ళ ముందున్న పిచ్చ లైట్ అనిపించదు ఎక్కడ తెలుసా భయ్య దోస్త్ పక్కన ఉన్నప్పుడు సో అలాంటి తోడు దొరకడం మీ అందరికీ అదృష్టం దొరికితే వదలకండి భయ ప్లీజ్ దోస్తుల కంటే మించిన ఆస్తులు ఈ ప్రపంచంలో ఉండవు సో దోస్తులే నా జీవితం వాళ్ళే నడిపిస్తారు నేను ముసలోనైనా రాజు వినోదులు పెట్టా వినోదులు పెట్టా పెళ్లి కాకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లోకే పోతా బట్ సో హ్యాపీ అరే రే అన్నం తినడానికి రా సో సో నా డార్లింగ్స్ నాతో ఉన్నన్ని రోజులు నన్ను ఎవ్వడేం వీకలేడు అండ్ వాళ్ళు ఉంటే నా ధైర్యం వేరుంటుంది సో వీళ్ళతో పాటు నేను సంపాదించుకున్న ఆస్తి చూస్తున్నారుగా చాలా మంది ఉన్నారు అందులో చాలా మంది నా అనుకునే వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ ఐఎమ్ సో 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 లక్కీ టు హ్యావ్ దీస్ మెన్ దీస్ ఇంగ్లీష్ వద్దు ఇంత లవ్ సో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాడు ఆయన బట్ అశ్వతో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాయి కదా షూటింగ్ లో అవుతా ఓకే అండ్ జసి బగారం వీడు బై హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు స్టోరీస్ చెప్తుంటే ఫస్ట్ మినిట్ నేను బాధపడ్డా ఏంద్రా వీడు ఏదో చెప్తాడులే అని బట్ వీడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అలా వింటూ మూడు నాలుగు గంటలు గడిపేసిన అరే థ్యాంక్స్ రా హౌస్ లో నువ్వు మంచి ఏం చేసినావు అండ్ వచ్చాక ఎర్రర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ తో అందరు ముందుకు రాబోతున్నాడు ఐ విష్ నువ్వు కూడా చాలా పెద్ద సక్సెస్ ఇందాక ఒక సర్ప్రైజ్ కూడా చూపించాడు మా అందరికి నాకైతే ఫ్యూచర్ లో గిరే నాకంటే ఎక్కువ సోయల్ కి అదేందనేది మీకు ఫ్యూచర్ లో తెలుస్తుంది సో జస్ విష్ ఆల్ ద గుడ్ లక్ ఈ సిక్స్టీన్త్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చి అమ్మతో అన్నం తిని పోతారా సారీ రా పిలవచ్చు గారు ఆ గట్టిగా ఐ ప్రామిస్ అండ్ రానా ద లాస్ట్ పర్సన్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ బికాస్ యునో ఈయననే అండి మా సినిమాని మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చేది ఆది నారాయణ గారు సో ఐ థింక్ ఇలాంటి పర్సన్స్ నేను ఉంటానో పిక్తనా రేపు అది ఫరక్ పడదు కానీ భయ్య ఒక ప్రామిస్ చేయండి చిన్న సినిమా ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి దయచేసి లైఫ్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఆల్వేస్ ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా కూడా చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అని కాదు సినిమాని బ్రతికిద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ప్రొడ్యూసర్స్ కి ముఖ్యంగా కొత్త హీరోలకి వాళ్ళు థియేటర్ వరకు రావడానికి నా నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ చూపిస్తున్నాను సన్నీ కూడా అదే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా సన్నీకి మేము ఉన్నాం కానీ మాకంటే ముందు మీరుండాలి మీరు థియేటర్కి వస్తే ఖచ్చితంగా సకల గుణాభిరామ అనే సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడి సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ కిరణ థ్యాంక్స్ ఖమ్మంలో ఒక థియేటర్ తీసుకున్నందుకు వన్ లాస్ట్ వర్డ్ థియేటర్ విషయంలో మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా అంతే కష్టపడ్డారు సార్ సో చాలా మంది వాళ్ళు ఓన్ గా థియేటర్స్ మేము తీసుకుంటాం అని వచ్చారు సోహెల్ డాలింగ్ ఆల్రెడీ నాకు చాలా ఇష్టపడతారు నేను కూడా
నేను చెప్తున్నా కదా మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కి వాళ్ళంతటి వాళ్ళే థియేటర్ తీసుకుంటారు దస్ మై ప్రామిస్ సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ ఎవరినైనా నల్లి అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎవరినైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే నన్ను క్షమించండి అమ్మ తోడు కలీజ్ గా కష్టపడ్డాం ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఈ రోజు మీ ఎంకరేజ్మెంట్ మా ఫ్యూచర్ సో నేను తెలియదు నా ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఎలా ఉంటుందో నేనైతే హిట్ ఆఫ్ అట్ ఆఫ్ పక్కన పెట్టి నా పని నేను చేస్తా నాకున్న సైన్యం ఇది ఇది నడిపిస్తూనే ఉంటుందని బిలీవ్ చేస్తూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్